Happy evening, my dear friends. What we are going to see here is articles which we use daily in our house. What are the articles we are using? Tumblr, isn't it? Plate, like that, various articles. What is the number one? Ballster. Could anybody say what is the meaning of ballster? Ballster. A round pillow. You know, there's a square pillow, but a round pillow. On sofas, we used to have the round pillow. It is called what? Ballster. I use bolsters when I sleep on my sofa. Bolster means it is the round pillow. Right, sir? Okay, coming back, Almera. What do you mean by Almera? You can call it as a closet, a cupboard, a cupboard, closet, wardrobe. You can call it as a wardrobe also. The dresses which you keep, it is called Almera. You can call it as closet. You can call it as Almera. You can call it as wardrobe. So here, I kept my things in Almera. Third, things which you use. Cradle. What do you mean by cradle? It is baby swinging bed. Baby swinging bed. You know, just lie down. The baby, you just swing it. So the baby swinging bed is called cradle. The baby is sleeping in the cradle. Fourth, napkin. What do you mean by napkin? A towel in small size. I use napkins. I use napkins when I eat. So able to understand what do you mean by napkin? Coming back here, dish. What do you mean by dish? Dishes and dish. Could anybody say the difference between dishes and dish? What is? What do you mean by dish? It is a plate. My mother put the dishes on the dish. My mother put the dishes on the dish. What is the difference between dishes and dish? Dishes is the eatable things, isn't it? Dishes, the plate. So dishes and dish. Hope you are able to understand here. Coming back here. Pan. What do you mean by pan? A shallow vessel where you make pancakes. In Tamil they call those dosai, isn't it? Pancake. So pan is a shallow vessel. We make pancakes from pan. Next tool. A sitting chair without a back or arm rest. See, this is a stool. A stool, with, uh, it means without a back rest is called a stool. My grandfather uses a stool when he bathes. When he bathes, taking bath, he uses a stool. Couch. What do you mean by couch? A sofa to rest. Whom do you call couch potatoes? Fellows always TC TV. Five hours, six hours a day. Watch cricket match. Eight hours per day. So those people sit on the sofas. They become in a size of potato. Do we have any example over here? No. Okay, couch potatoes means fatty, plumpy. Okay, next coming here. Cauldron pot. What do you mean by cauldron pot? A big vessel for boiling. A huge vessel uh, for boiling. We made biryani in a cauldron pot. You know, in ancient days, uh, they used to have such a lot of big pots. In temples you can find. Uh, so here, cauldron pot means a big vessel for boiling. We made biryani in a cauldron pot. What do you mean by vase? Anybody? A jar used for keeping flowers. My child broke the vase. Vase means what? How do you pronounce it? Vase or was? It is vase, isn't it? It is uh, a, just a, you know, for keeping flowers, we have that vase. Okay, now coming here. What are the words we have seen? What do you mean by bolster? A round pillow. What is almera? It's a closet. What is cradle? The baby swinging bed. What do you mean by napkin? A small child. And what do you mean by dish? It's a plate. What do you mean by dishes? It is eatable things. Next, what do you mean by pan? A shallow whistle. Stool. A sitting chair without a rest. Backrest couch. A sofa to rest. Then, called in pot. A big whistle. Vase. Vase means what? Vase means what? A jar used for keeping flowers. Coming here. Find the parts of speech. Very important thing in English. What are the parts of speech? Anybody can you say all the eight parts of speech? What are they? Noun, noun verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, interjection. So the words noun, verb, adjective, adverb, we are taking only the four parts of speech. Noun, adjective, adverb and the verb. Now a verb, a words are given here, one to ten. Development, anybody could you say it's a noun or a verb or adverb or adjective? Why? Say the suffix ends with M-E-N-T, isn't it? Okay, developing. Is it a noun or verb or, a, verb or an adjective? 
adjective because see developing country what type of country it's a developing country so it qualifies the country so india is a developing country so developing becomes an adjective develop what part of speech it is verb you have present tense past tense future next significantly word ending with ly it becomes adverb suffix ly it becomes adverb then coming here significance it is noun word ending with suffix ens is noun signify it's a verb verb ending with fy signified okay next uh, so this is a verb what is uh, rapid adjective rapid development rapidly it is adverb gradual verb ending with ual suffix is an adjective and next gradually lly what is that sir adverb why the suffix is lly hope you are able to understand so in parts of speech you should be very thorough with their understanding the part of speech and here also you see development what is the verb form develop what is the adjective form developing what is the adverb form no adverb form isn't it like that you have to be uh, quite good see all these words takes different parts of speech right sir now i request ms arna to come and give a tamil explanation வணக்கம் நம்ம இது வரைக்கும் நிறைய வார்த்தைகள் வாழ்ற இடங்களை பத்தி நிறைய வார்த்தைகள் கத்துக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் நம்ம இதுக்கு முந்தின வீடியோஸ்ல கத்துருக்கோம் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆர்டிகல்ஸ் அன்றாட வாழ்வில பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் அதனுடைய வேறு பெயர்களையும் அதனுடைய பயன்பாடுகளையும் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் முதலாவதா இருக்கிற வார்த்தை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பால்ஸ்டர் பால்ஸ்டருடைய பொருள் என்ன ரவுண்ட் பில்லோ வட்டமான தலை என்ன என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பால்ஸ்டர் சொல்லுவாங்க இதை பயன்படுத்தி இப்ப நம்ம ஒரு வாக்கியம் பாக்கலாம் ஐ யூஸ் பால் ஸ்டவ் ஐ ஸ்லீப் ஆன் மை சோஃபா நான் என்னுடைய சோபாவில் தூங்கும் பொழுது வட்டமான தலை எனையை தான் பயன்படுத்திக் கொள்வேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாவதா பாக்குற வார்த்தை என்னன்னா அலுமாரி இதனுடைய பொருள் என்ன கபோர்ட் க்ளோசட் ஆர் வாட் ரூப் அதாவது இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இதனுடைய பொருள் யாராவது சொல்ல முடியுமா தமிழ்ல பொருளாங்க <laughs> மூன்றாவது வார்த்தை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிராடல் கிராடலுடைய பொருள் என்னன்னா பேபிஸ் ஸ்விங் ஸ்விங்கிங் பெட் அதாவது தொட்டில் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல அந்த தொட்டில் காங்கிலத்துல பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான் கிராடல் த பேபி இஸ் ஸ்லீப்பிங் இன் த கிராடல் அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து தொட்டிலில் தூங்கி கொண்டு இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நான்காவது வார்த்தை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாப்கின் நாப்கின் பொருள் என்ன ஒரு சிறு துண்டுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய முகம் தொடக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துற துண்டை தான் என்ன சொல்லுவாங்க நாப்கின் சொல்லுவாங்க ஏ டவல் இன் ஸ்மால் சைஸ் சிறிய அளவில் இருக்கிற துண்டை வந்து நம்ம நாப்கின் சொல்லுவோம் ஐ யூஸ் நாப்கின்ஸ் வென் ஐ ஈட் நான் சாப்பிடும் பொழுது நாப்கின் சிறு துண்டை பயன்படுத்துவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐந்தாவது வார்த்தைன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ் டிஷ்ஷுக்கும் டிஷஸ்க்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிஷஸ் சாப்பிடுற பொருள் இதுவே டிஷ்ன்னு சொன்னா தமிழ்ல தட்டுன்னு பேரு பிளேட்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல இதை பயன்படுத்தி ஒரு வாக்கியம் பாக்கலாம் மை மதர் புட் தி டிஷஸ் ஆன் தி டிஷ் இந்த வாக்கியத்துல உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் மை மதர் புட் தி டிஷஸ் என்னுடைய அம்மா வந்து சாப்பாடுகளை வந்து பிளேட்டில் ஒரு தட்டில் வைத்தார்கள் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நம்ம ஆறாவது வார்த்தைக்கு வந்தாச்சு பேன் பேனோட பொருள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப தோசை தட்டுன்னு சொல்லுவாங்க தோசை எல்லாம் ஊத்துற அந்த தட்ட பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல பேன்னு சொல்லுவாங்க We make pancakes from pan. Pancakes na dosai angilatil uh, from pan. Nangal vandhu dosai tattil thang dosai uutthuvom, dosai saivom sali irukkanga. Yeradhu vaathe enen pathik na stool. Idhu kandipa ongilukku pori umbu palakka patta uru vaathe thang. Stool oda porul ena a sitting chair without a back or arm rest. Adhaavu nyinga kaiya yo, mudhuka yo, vaikya mudiyadha uru ukkaram idam thavandhu nama enen sallu na 
ஸ்டூல்னு சொல்வோம் இப்போ இதை வச்சு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கலாம் மை கிராண்ட் ஃபாதர் யூசஸ் இஸ் ஸ்டூல் வென் ஹீ பாத்ஸ் என்னுடைய தாத்தா வந்து குளிக்கும் பொழுது இந்த ஸ்டூலுன்ற அந்த கருவியை தான் பயன்படுத்துவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க எட்டாவது வார்த்தை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுச் கவுச்சோடைய பொருள் என்ன சோஃபா டு ரெஸ்ட் அதாவது ஓய்வெடுக்க பயன்படுத்தும் பொழுது சோபாவை தான் நம்ம ஆங்கிலத்தில் என்னன்னு சொல்லணும்னா கவுச்னு சொல்லுவோம் மை பிரதர் சிட்ஸ் இன் அ கவுச் அண்ட் வாஷ் டெலிவிஷன் என்னுடைய தம்பி அல்லது அண்ணன் வந்து டெலிவிஷன் பார்க்கும் பொழுது இந்த சோபாவில் தான் உட்காந்து பார்ப்பான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்பதாவது வார்த்தை என்ன பார்த்தீங்கன்னா கால்ரோன் பாட் இதோடைய ப பொருள் என்னென்னா எ பிக் வெசல் ஃபார் பாயிலிங் பெரிய அண்டான் தமிழில் சொல்வோம்ல அது ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் சொல்லும் விரும்பும் பொழுது கால்ரன் பாட்டுன்னு சொல்லணும் வி மேட் பிரியாணி இன் அ கால்ரன் பாட் நாங்கள் பிரியாணியை வந்து ஒரு பெரிய அண்டாவில் செய்தோம் சொல்லியிருக்காங்க பத்தாவது வார்த்தை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேஸ் இதோடைய ஸ்பெல்லிங் என்னென்னா விஏஎஸ்சி இதனுடைய பொருள் என்னைய ஜார் யூஸ்ட் ஃபார் கீப்பிங் ஃப்ளாஸ் மலர் கொத்துக்கலை வைக்கக்கூடிய இடத்தை வந்து ஆங்கிலத்தில் எப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா வேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மை சைல்ட் ப்ரோக் த வேஸ் என்னுடைய குழந்தை வந்து மலர் கொத்துக்களை வைக்கக்கூடிய இடத்தை உடைத்து விட்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம பத்து வார்த்தைகள் வந்து அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள்களையும் அதனுடைய பயன்களையும் பார்த்தோம் இப்போ இங்கே இருக்க யாராவது ஒருத்தர் இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அதனுடைய பொருளையும் அதை அமைத்து ஒரு வாக்கியம் சொல்ல முடியுமா ஐ யூஸ் நாப்கின் ஆஃப்டர் வாஷிங் மை ஹேண்ட்ஸ் வி கீப் அவர் க்ளோத்ஸ் இந்த ஆல்மிரா சரியா பயன்படுத்திருக்காங்க இப்ப இந்த பக்கத்துல இருந்து யாராவது ஒரு இரண்டு வார்த்தைகள் அல்லது மூன்று வார்த்தைகள் உங்களால் முடிந்த வார்த்தைகள் பயன்படுத்தி ஒரு வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா மிஸ்டர் ரஞ்சித் உங்களால சரியா பயன்படுத்திருக்காங்க இந்த பத்து வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு நன்றாக புரிந்திருக்கும் அதை நீங்க அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தலாம் நம்ம இப்ப போற போற அடுத்த பகுதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நீங்க பேசும் பொழுது இது இல்லைன்னா உங்களால பேசவே முடியாது இந்த வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகளை பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து நம் நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு நவுன் வேர்ப் அப்ஜெக்டிவ் அட்வர்ப் ப்ரிப்போசிஷன் கன்ஜெக்ஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம பார்க்க போறது நாலு வகையான பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நவுன் பெயர் சொல் வேர்ப்ன்றது வினை சொல் அப்ஜெக்டிவ்ன்றது வந்து உரிச்சொல் அட்வர்ப்ன்றது வந்து வினை உரிச்சொல்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்தந்த இந்த பத்து வார்த்தைகளையும் எந்தெந்த விதமா இருக்கிறதுன்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் டெவலப்மெண்ட் இந்த வார்த்தை எந்த வகையை சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவுன் பெயர் சொல் ஏற்கனவே நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் இஎன்டியில் எம்இஎன்டியில் மென்டென்று முடிய வா முடிகிற வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து பெயர் சொற்களாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த டெவலப்மெண்ட் வார்த்தையும் பார்த்தீங்கன்னா எம்இஎன்டியில் முடிஞ்சிருக்கு இதுவும் ஒரு பெயர் சொல்லாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இரண்டாவது வார்த்தைன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் அதே டெவலப்மெண்ட்லேருந்து வந்த வார்த்தைகள் தான் டெவலப்பிங் இந்த இடத்துல ஐஎன்ஜியில் முடிஞ்சிருக்கு ஐஎன்ஜியில் முடிந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே வினை சொற்கள் இதனுடைய இது வந்து வினை சொற்கள் கிடையாது சாரி இந்த டெவலப்பிங்ன்ற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா உரிச்சொல் டெவலப்பிங் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கண்ட்ரின்றது பெயர் சொல் பெயர் சொல்லை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா விரி உரிச்சொல்னு சொல்லுவாங்க இந்த டெவலப்பிங்ன்றது உரிச்சொல் டெவலப் மூன்றாவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் இது வினை சொல் டெவலப்பை பயன்படுத்தி இங்கே யாராவது ஒருத்தர் வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா வினை சொல் பத்மா உங்களால் சொல்ல முடியுமா டெவலப் I will develop my English knowledge. சரியா பயன்படுத்திருக்காங்க இது வினைச்சொல் அவங்க பயன்படுத்தியிருக்க வாக்கியம் நீங்க கவனித்து பாத்தீங்கன்னா அது வினைச்சொல்லா தான் இருக்கு இப்ப நான்காவது வார்த்தை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்னிபிகன்ட்லி சிக்னிபிகன்ட்லி என்றது உரி வினை உரிச்சொல் சொல்லுவாங்க டிஎல்வி டிஎல்வாயில முடியறது வந்து உரி வினை உரிச்சொற்கள் சொல்லுவோம் இப்ப ஆறாவது வார்த்தை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்னிஃபை சிக்னிஃபைன்றது வினைச்சொல் எட் ஏழாவது வார்த்தை என்னென்னா ரேப்பிட் ரேப்பிடுடைய பயன்பாடு என்னென்னா இது வந்து உரிச்சொல்லாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ரேப்பிடுன்றது வந்து ஃபாஸ்ட்ன்ற பொருள் இது ஒரு உரிச்சொல்லாக பயன்படுகிறது எட்டாவது வார்த்தைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பிட்லி ரேப்பிட்லி வந்து வினை உரிச்சொல்லாக சொல்லுவாங்க ஒன்பதாவது வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவல் யூஏஎல்ல முடிகிற வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து உரிச்சொற்களாக தான் இருக்கும் பத்தாவது வார்த்தைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவலி இதுவே அந்த எல்லோட கடைசியாக எல் வாய் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து வினை உரிச்சொல்லாக மாறுகிறது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வார்த்தைகள் பத்து இந்த பத்துல இருந்து ஏதாவது இரண்டு வார்த்தைகள் உங்களால்
developing india is a developing country um rapidly um agriculture is the rapidly growing sector in india சரியா பயன்படுத்திருக்காங்க இதே மாதிரி நம்ம இன்னும் நிறைய சொற்களையும் அது எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும் அது எந்த வகையான இது என் பயன்பாட்டில் இருக்கிறதுன்னு நம்ம இன்னும் வரப்போகிற வீடியோஸில் பார்க்கலாம் அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அருணா நன்றி நேர்களே